স্বাগত জানাচ্ছি সবাইকে শুনছো বাংলা রেডিও 95.2 FM এবং জোরাছড়ি দয় বাংলা রেডিওর সাথেই এবং সবাইকে ওয়েলকাম করতে চাই প্রমিসেস মেডিকেল লিমিটেড মাদক ও মানসিক রোগের তথ্য সমাধানমূলক অনুষ্ঠান প্রমিসেস টু লাইফে আর বরাবরের মতো সবাই কিন্তু জয়েন করে নিয়েছি আর তাছাড়া পুরোটা সময় জুড়ে কিন্তু আমাদের সাথে মেহজাবের নিতে আপু থাকছেন এবং পুরো অনুষ্ঠানটা হোস্ট করছেন এছাড়া আমাদের সাথে আজকে যিনি গেস্ট রয়েছেন তিনি হচ্ছেন খুব স্পেশাল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের বয়স ভিত্তিক দলের নির্বাচক হাসিবুল হোসেন শান্ত আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া কেমন আছেন জি ভালো আছি ওকে রিনতে আপু কি অবস্থা কেমন আছেন সোমা থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ ভালোই আছে আলহামদুলিল্লাহ তুমিও ভালো আছো সোমা হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আর আপু আজকে আমাদের বিষয়টা হচ্ছে খেলাধুলা ও মানসিক স্বাস্থ্য ঠিক আছে থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ বাংলা রেডিও এবং ফার্মাসিস মেডিকেল লিমিটেড একসাথে এই অনুষ্ঠানটা আসলে আমাদের জন্য অর্গানাইজ করে এবং আই এম সো অনার যে প্রত্যেক উইক এখানে বসার সৌভাগ্য হয় আমাদের আজকের টপিক হচ্ছে খেলাধুলা ও মানসিক স্বাস্থ্য মেন্টাল হেলথ নিয়ে আমরা কথা বলার চেষ্টা করি আমরা সবসময় ভাবি যে শরীর ঠিক রাখলেই হবে মনের আর খবর নেই মনটা লাপাত্তা থাকে কিন্তু আমাদের পুরো রেগুলার লাইফে ডে টু ডে লাইফে আসলে মনের যে কত বড় একটা ইম্প্যাক্ট পুরো জীবনের উপর পড়ে এটা যদি আমরা টোটাল একটা সামেশন দেখতাম হয়তো বা বুঝতাম ছোটো ছোটো ইস্যুগুলো আমরা ইগনোর করে করে যাই তো ওই ইগনোরেন্সের জন্যই এখন আমরা একটা সংকটময় মুহূর্তে মেবি দাঁড়িয়ে আছি এবং তার জন্যই ফার্মাসিস মেডিকেল লিমিটেডের সৌজন্যে আমাদের প্রত্যেক উইক এখানে বসে সো দ্যাট উই ক্যান ক্রিয়েট এ বাস এবং এটার সাথে আসলে খেলাধুলার একটা মানে খুব সুন্দর একটা সম্পর্ক রয়েছে এটা আমরা উপর উপর দিয়ে বুঝি কিন্তু মন থেকে বুঝতে চাই না আজকের এটা ইম্পর্টেন্সটা নিয়ে কথা বলবো এই জন্য এখানে বসা কেমন আছেন আচ্ছা গল্প করবো কিছু এটা আপনি যেহেতু খেলাধুলার মানুষ সেখান থেকে আমার বহু কিছু জানার আছে আমি যদি প্রথম প্রশ্নটা করি সেটা হচ্ছে এই যে মানসিক স্বাস্থ্য আমরা এই ব্যাপারে অ্যাকচুয়ালি সচেতন হচ্ছি আগের থেকে হয়তো একটু বেটার কন্ডিশনে আছে আপনি কি বলেন হ্যাঁ আগের চেয়ে অনেক 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 বেটার সবাই মোটামুটি এখন স্বাস্থ্য সচেতন আসলে একটা একজনের সুস্থতা আমি কি বলবো মানসিক সুস্থতা তখনই থাকবে যখন সে তার শারীরিক সুস্থতা থাকবে তার কোনো ধরনের রোগ থাকবে না বা শরীরে যে আমরা যে সময় কাজগুলি করি আমাদের কিন্তু একটা এনার্জি লস হয় সেটা কিন্তু সেটাকে আবার মানে কামব্যাক করার জন্য বা এটার জন্য একটা প্রস্তুতি লাগে তো সেটার জন্য আমাদের এই শারীরিক যে চর্চাটা খুবই দরকার আমার মনে হয় যে আমাদের যে এখনকার জেনারেশন যারা আছে তাদের ক্ষেত্রে আমি বলবো যে তাদের দেখা যাচ্ছে যে আমাদের মাঠের স্বল্পতার কারণে অনেক সময় অনেক ছেলেরা মাঠে যেতে পারে না সে যাতে তাদের এই মানসিক সুস্থটা তো আসলে বেড়ে উঠছে একটু কম সময় নিচ্ছে আর কি বাট আমাদের যদি প্রতিটা এলাকায় যদি আমরা এই মাঠের ব্যবস্থা করতে পারি তাহলে কিন্তু এই যে যারা ইয়াং জেনারেশন আছে তারা কিন্তু ঘরে বসে থাকবে না ঘরে বসে থাকাতে কারণে অনেক ধরনের কি বলবো কুচিন্তা চলে আসে ঘর ভিত্তিক হয়ে যায় মানসিক শক্তি কমে যায় তাদের চিন্তা ধারণা অনেকটা নেগেটিভ চলে আসে তো সেখান থেকে বের হয়ে আসতে হলে এরকম যদি প্রতিটা এলাকায় মাঠ থাকে মাঠে যদি তাদের নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয় সেক্ষেত্রে আমি মনে করি যে মানসিক সুস্থটা খেলাধুলার সাথে খুবই দরকার ভাই আমি যদি একটা ব্যাপার জানতে চাই যে আপনি যেহেতু ক্রিকেটের সাথে শুরুতে ছিলেন এখনও আছেন আপনি কিন্তু নিজে মাঠে দাঁড়িয়ে হ্যাঁ বাংলাদেশকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন সে এক্সপিরিয়েন্সও আছে আবার এখন যখন ট্রেন আপ করছে নতুন জেনারেশনকে তাদের পারফরমেন্স তাদের ভুল ত্রুটি তাদের মেন্টাল হেলথ তারা কি চিন্তা করছে কোথায় ল্যাকিং আপনি কিন্তু মানে ফারাকটা খুব সহজভাবে বুঝতে পারেন আমি বিশ্বাস করি এটা অন্যদের থেকে বেশি কারণ দুই জায়গাতেই যেখানে আপনার এক্সপিরিয়েন্স আছে এখানে তো আপনি বলবো এক্সপিরিয়েন্স একদম টুই টম্বুর এরকমই না আমার এটা অবশ্যই এটা পয়েন্ট তাই বলে তো সেক্ষেত্রে এই যে একটা পয়েন্ট আসলো যে নতুন জেনারেশন আসলে খেলার মাঠ পায় না এখন সরকার কিন্তু সেভাবে মাঠ দিতে পারছে না এবং আমাদের ঢাকা শহরের স্পেশাল যদি বলি যে অবস্থা তাতে কিন্তু আসলে বিল্ডিং সরিয়ে আমরা চাইলেও মাঠ দিতে পারবো না নেক্সট টোয়েন্টি ইয়ার্স পরেও পারছে না আসলে শুধু সরকারের দায়িত্ব নিলে হবে না যারা আমরা যারা জনগণ আছি বা আমরা যারা দায়িত্বে দায়িত্বে আছি যেসব যেসব জায়গায় তাদেরকেও সচেতন হতে হবে যদি তারা সচেতন হতে পারে অবশ্যই এই সমাধান করা সম্ভব বাট আমরা যারা যারা আমরা দায়িত্বে আছি তাদেরকে আসলে সচেতন হতে পারে দেখা যাচ্ছে যে আমরা নিজেরা যারা এদিন এগুলি নিয়ে কাজ করছি তারাই দেখা যাচ্ছে এই ক্ষেত্রে আমরা মনোযোগ দিচ্ছি না তো তাদেরকে শুধু সরকার না এবং যারা আমরা আছি তাদেরকেও সচেতন হতে হবে যে বাচ্চারা যাতে খেলতে পারে ঘর থেকে বের হয়ে যেতে মাঠে যেতে পারে সেই দিকে খেয়াল রাখা এক্ষেত্রে কিন্তু বাবা মার একটা ইম্পর্টেন্ট রোল আছে যেমন বাবা মা অনেকেই মনে করেন কি যে 
পরীক্ষায় ফার্স্ট হলো ক্লাসে ফার্স্ট বয় বা ফার্স্ট গার্ল হলো বা শুরু সারিতে থাকলো কিংবা ওই রেজাল্ট কার্ডটা আর কি সুন্দর কথা বলছে তাতেই মনে হয় স্বয়ং সম্পূর্ণ তার ছেলে মেয়ে এটা কিন্তু না আমরা কিন্তু এই জায়গায় অনেকেই ভুল করি এবং একটা জোর জবরদস্তি করে তাকে একটা প্রফেশনে ঢুকিয়ে দিতে চাই এটাও কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু অবশ্যই এটা আসলেও দেখা যাচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে এই জিনিসগুলো হচ্ছে আমার কাছে যেগুলো মনে হয় যায় এখন এখনকার বাচ্চারা যেমন ওদেরকে মানে বাইরে হতে দেয় না কেন সেরকম পরিবেশ নেই বা সেরকম জায়গা নেই যে সেই জায়গায় যে তার ছেলেটা সেফ থাকবে তো দেখা যাচ্ছে এই ক্ষেত্রে তারা ওই পড়াশোনার দিকে তখন বেশি চাপ দিচ্ছে তাদের উপর সেই চাপটা পড়ে যাচ্ছে এবং তারা খুব খুব বেশি কম্পিউটার মনোযোগী বেশি হয়ে যাচ্ছে কম্পিউটারের উপর তাদের নেশা চলে আসতেছে তারা কম্পিউটার ছাড়া কিছু বুঝতেছে না যার জন্য তাদের ফিজিক্যাল সাইড থেকে তারা খুব উইক হয়ে পড়ছে তো শুধু বাপ মারা আমি আমার কাছে মনে হয় যেটা বাপ মারা কী কারণে দিচ্ছে না সেই পরিবেশ বা সেই জায়গাটা তারা সুন্দর পরিবেশটা পাচ্ছে না দেখে হয়তো বা বাবা মারা এই দিকে বেশি প্রেশার দেয় দিকে চিন্তা বেশি নিচ্ছে আমার কাছে মনে হয় আমি নট শিওর ব্যাপারটা অনেকটা এরকমই আমাদেরকে আসলে এই মুহূর্তে ফেসবুকে অনেকে দেখছেন অনেক সময় খেয়াল করবেন যে আমি গেস্টের সাথে কথা বলতে বলতে ফোনও আসলে একটু খেয়াল করি বিকাজ আপনাদের সাথে আমি প্রত্যেকটা সময় কানেক্টেড থাকতে চাই আপনাদের অনেক কমেন্ট আছে আমি একটু কমেন্ট এক দুটো পড়তে চাই নাদিম ইসলাম নাইম বলেছে আমি খেলতে খুব ভালোবাসি দ্যাটস ওয়ান্ডারফুল আপনার যদি বড় কোনো স্বপ্ন থাকে সেটা টার্গেট করে আপনি এগিয়ে যান তাই না এরকম করে কিন্তু ইনশাল্লাহ আমরা যদি সুস্থ থাকি বেঁচে থাকি আপনার ইন্টারভিউ আমরা নিতে চাই এরপর রেজাল্ট করিম বলেছেন যে হ্যালো আওয়ার গ্রেট হিরো ওয়ার্ল্ড কাপ টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি আন্ডার নাইনটিন হোসেন হাস হোসেন হাসিবুল শান্ত ভাই মন খুলে আপনাকে কথা বলতে মন খুলেই কিন্তু ভাই কথা বলছেন জি এবং আরও এখানে অনেকেই আছে আচ্ছা এবং সজীব আহমেদ ভাই আমাদের সাথে এগ্রি করেছেন উনি বলেছেন যে হ্যাঁ মানুষের জীবনে খেলাধুলা অনেক ইম্পর্টেন্ট অবশ্যই ইম্পর্টেন্ট এবং তার ইম্পর্টেন্স যেন আমরা আসলে থাকে না যে চলতে ফিরতে সবসময় রিয়েলাইজ করি অনুধাপন করি এবং অ্যাকর্ডিং টু দ্যাট আমরা কোনো নতুন পদক্ষেপ নিতে পারি বা মনটাকে একটু ভালো রাখতে পারি এটার জন্য আজকে বসা ভাই একটা কথা কিন্তু সবসময় বলা হয় যে যখন আসলে আমরা খেলাধুলায় লিপ্ত হই বা পছন্দের কাজটা করি কিংবা ধরেন যে একটু ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজই করলাম বাসায় চলে আসে তো আমার কাছে মনে হয় যে শারীরিক সুস্থতার ক্ষেত্রে সবাইকে একটু উৎসাহিত হতে হবে একটু মানে আগ্রহ দেখাতে হবে নিজেকে এটা অভ্যাসে পরিণত করতে হবে তাহলে সম্ভব আসলে আর একটা ব্যাপার কিন্তু বাবা মারা খুব কমপ্লেন করেন যে আমরা যখন শারীরিক চর্চার কথা বলি বা খেলাধুলার কথা বলি বা মাঠ কমতির কথা বলি তখন আমরা নতুন জেনারেশন বলেন আর বাবা মা বলেন দুই পক্ষই কিন্তু এক কথায় বলে দেয় যে মাঠ টাক নাই কি করবে সো ওরা এখন হচ্ছে আইপ্যাডে বা মোবাইলের মধ্যে বা কম্পিউটারে গেমস খেলছে ওখানে একটা মাঠ তৈরি করে নিচ্ছে ওই মাঠেই তারা আসলে একটা জক স্টিক দিয়ে দৌড়াদৌড়ি করছে এই ফিলিংটা তো এটার কিন্তু আমি এটা খারাপ বলছি না আমরাও এই কাজটা করি আমরাও খেলাধুলায় এভাবেই করছি অনেকটা কিন্তু নতুন জেনারেশন কিন্তু অনেকটা বলে না যে নেশাগ্রস্ত হয়ে যায় এখানে বুধ হয়ে যায় তাদের কিন্তু কোনো দেখবেন ফিটনেস অনেক কম ওই দিন আমার একটা ফ্রেন্ড বলছেন যে এখনকার বাচ্চারা রোদে এক মিনিটও দাঁড়াতে পারে না ইচ্ছা তাদের চলে না অথচ আমরা কিন্তু এই সময় একদম মানে নাইনটিজ আমরা যারা বাচ্চা তারা কিন্তু এই সময় দৌড়ে টৌড়ে বেরিয়েছি ওই ফিটনেসটা আমাদের এখন কিছুটা হলেও হেল্প করছে হার্ড ওয়ার্ক করতে বা লাইফে বিভিন্ন জায়গায় স্ট্রাগলিং পয়েন্টে কিংবা রেগুলার ডে টু ডে লাইফে তারা কিন্তু একদমই বলে না যে ফার্মের মুরগি এরকম একটা কথা কিন্তু জিনিসটা হচ্ছে এখানে আমার কাছে যেটা মনে হয় যে এখানে ওর যে গার্জিয়ান গার্জিয়ানের এখানে বিশেষ একটা উদ্যোগ নিতে হবে গার্জিয়ানকে তার এই উদ্যোগটার জন্য আমি মনে করি দায়ী গার্জিয়ান যদি তাকে আর্লি বয়সে মোবাইল না হাতে দেয় আইপ্যাডটা যদি না দেয় তাহলে কিন্তু সে যদি গার্জিয়ান যদি তাকে নিয়ে নিজের থেকে নিয়ে যেয়ে মাঠে নিয়ে যেয়ে যদি চর্চা করায় তাহলে হয়তো বা এই জিনিসগুলো পরিবর্তন আসবে আসলে এখানে আমি মনে করি যে বাচ্চাদের দোষ না গার্জিয়ানরাই আমরা এখানে তাদেরকে এই এই জায়গাটা তাদেরকে ধরে দিচ্ছি এবং তারা সেইভাবেই তৈরি হচ্ছে যদি গার্জিয়ান তৈরি করে তাদেরকে মাঠে নিয়ে যাওয়ার জন্য অভ্যাস তৈরি করে তাহলে কিন্তু তাদের অভ্যাস সেইভাবেই তৈরি হবে তো এইখানে আমি মনে করি বাচ্চাদের দোষ না দিয়ে আমাদের যারা গার্জিয়ান আছি তাদেরকে আরো সচেতন হতে হবে হ্যাঁ গার্জিয়ানদের সচেতন হওয়ার কথা আমরা অনলাইন অফলাইন টিভি শো রেডিও শো সব জায়গায় কিন্তু বলে যাচ্ছি কিন্তু কোনো একটা জায়গায় আমার মনে হয় একটা বড় গ্যাপ আছে ওই গ্যাপ দিয়ে আমরা সবসময় কথা বলি যে ওই যে বলে না যে কোয়ালিটি
ওইটা কিন্তু এখন আর হয় না বা হয়ে ওঠে না তো সেক্ষেত্রে থাকে যে আমরা অনেক সময় ভাবি যে বাচ্চার পাশে হেলান দিয়ে আমি মোবাইল টেপা টেপে করলাম ফেসবুক করলাম ওইটাই মনে হয় কোয়ালিটি টাইম আমি মনে হয় বাচ্চাকে খুব সময় দিই সেটা আসলে আসলে হচ্ছে না আপনি যদি দেখেন ইদানিং কিন্তু প্রায় খুব কম বয়সী মানুষরা কিন্তু এখন ছেলে পেলেরও দেখা যাচ্ছে হার্ট অ্যাটাক করে মারা যাচ্ছে এটা কারণ কিন্তু এই আপনার এই ঘরোয়া ইন্টারনেটের ব্যবহার ঘরের ভিতরে এক গ্রামী হয়ে যাওয়া ঘরে বসে বসে থাকা সেইগুলোর কারণে কিন্তু তাদের তারা মেন্টালি হয়তো বা তাদের জ্ঞান আসছে কিন্তু ফিজিক্যালি শারীরিক যেগুলো স্ট্রং হওয়া দরকার সেগুলো কিন্তু হচ্ছে না যার দরুন দেখা যাচ্ছে অনেক কম বয়সে অনেক ক্ষেত্রে হঠাৎ হঠাৎ হার্ট অ্যাটাক হয়ে তারা মারা যাচ্ছে তো সেই ক্ষেত্রে বলবো যে এগুলো একটা মূল কারণ আমার কাছে মনে হয় এছাড়াও দেখা যাচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে একঘামি কারণে তারা অনেক সময় অনেক বাজে নেশার দিকে চলে যাচ্ছে সেটাও তাদেরকে অ্যাফেক্ট করছে তো এইগুলো আসলে গার্জিয়ান যদি খেল না করে তা যদি আমাদের যদি তাদের ক্যারিয়ার নিয়ে বেশি চিন্তা থাকে তাহলে তাদের ছেলেপেলেদের ভবিষ্যৎ আরও ভালো হয় আরও দেখা যাচ্ছে ছেলেপেলেরা নেগেটিভ দিকে চলে যাচ্ছে সব দিকে আসলে ব্যালেন্স করাটা খুব ইম্পর্টেন্ট গার্জিয়ান যেমন তাদের ফিউচারটা যাতে ব্রাইট হয় তার জন্য হার্ড ওয়ার্ক করবেন এটাও যেমন ধ্রুব সত্যি তিনি ওই বাচ্চাগুলো আসলে তাদের অ্যাবসেন্সে কি করছে কোথায় যাচ্ছে খেলাধুলার কি অবস্থা মানসিক স্বাস্থ্য বা মেন্টাল হেলথের মানে গতি প্রকৃতি কি এইটা বুঝে ওইভাবে ব্যালেন্স করাটা আসলে খুব ইম্পর্টেন্ট একদিকে ঝুঁকে গেলাম দেখবেন যে লাইফের কোনো একটা জায়গাকে শূন্য স্থান তৈরি হবে এবং ওখান থেকে যে ক্ষতটা তৈরি হবে বা কষ্ট বা সমস্যা সেই সমস্যা আসলে সারা জীবনেও অনেক সময় সলভ করা যায় না আমি যদি ভাইয়ের কাছে আরেকটু আসি আমাদেরকে এই মুহূর্তে অনেকেই জয়েন করে ফেলেছেন খেলাধুলা ও মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে আজকে আমরা কথা বলছি কেউ যদি কোনো প্রশ্ন রাখেন রাখতে পারেন আমাদের অফিসিয়াল ফ্যান পেজ প্লাস আমার যে পার্সোনাল ফেসবুক প্রোফাইল আছে সেখানে কিন্তু আজকের লাইফটা চলছে আমার মোবাইল হাতেই আছে বারবার এদিকে তাকাচ্ছি বিকাজ আপনার সাথে কানেক্টেড হওয়ার জন্য আমরা কম্পিউটারে না দেখলেও মোবাইলে সব কিছু দেখে নিচ্ছি হ্যাঁ আমাদেরকে একজন কোয়েশ্চেন করেছে আমাদেরকে আচ্ছা আমাদেরকে কোয়েশ্চেন করেছে যে আমি ক্রিকেট খুব পছন্দ করি খেলাধুলা করতে চাই এবং সাকিব আল হাসানের মতো হতে চাই কিন্তু আমার বাবা মা এখানে একদমই আমাকে সাপোর্ট দেয় না তারা শুধু আমাকে পড়তে বলে ভাইয়ের কাছে ঘুরতে পারি আসলে খেলাধুলা কিছু কিছু ক্ষেত্রে যেরকম দেখা যাচ্ছে যে আমি খেলাধুলাটা বেসিক্যালি প্রথমে যেটা শুরু হবে সেটা সেটা হচ্ছে যে আমাদের মানসিক স্বাস্থ্য শারীরিক মেন্টালি সব দিক দিয়ে যাতে আমরা স্ট্রং থাকি সেই কারণে বাট সাকিবুল হাসান হতে হলে কিন্তু কিছু কোয়ালিটি লাগে সেই কোয়ালিটি যদি তার থাকে অবশ্যই সে আমি মনে করি যে তার বাবা মাকে সে সেভাবে তাকে বুঝাতে হবে কনভিন্স করতে হবে যে আমি সেরকম প্লেয়ার তো সেই ক্ষেত্রে যদি সে নিজেকে মনে করে যে সে বাংলাদেশের বড় একজন ভালো প্লেয়ার হতে পারবে সেই ক্ষেত্রে আমি মনে করি যে সেই সুযোগটা তার বাবা মাকে দেওয়া উচিত কিন্তু যদি তার সেই অ্যাবিলিটি না থাকে বা সেই কোয়ালিটি যদি না থাকে তাই মনে করি যে শারীরিক সুস্থতার জন্য খেলাধুলা করা উচিত আর সাথে পড়াশোনাটা খুবই দরকার আমি যদি এখানে একটু ছোট্ট করে ভাই আসতে অ্যাড করি সেটা হচ্ছে আপনি যেই সেক্টরে যেই কাজ যেই প্রফেশনেই যান না কেন বেসিক পড়াশোনার আসলে কোনো বিকল্প নেই আদারওয়াইজ মানুষ সম্মানই করে না এটা হচ্ছে এটা মেরুদণ্ড এখানে আসলে আমাদের কোনো কম্প্রোমাইজ স্যাক্রিফাইসের কোনো সুযোগই নেই এটা এক নাম্বার পয়েন্ট আর দুই নাম্বার পয়েন্ট স্বপ্ন আসলে আকাশ সমান হওয়াই ভালো এটা আমরা সবসময় অ্যাপ্রিসিয়েট করি কিন্তু আমাদের অনেকের মধ্যে কিন্তু গড গিফটের কিছু অ্যাবিলিটি থাকে এরপর সেটা চর্চা এবং নারিশমেন্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট আমরা তো আসলে এক লাইনে সবার সাকসেস দেখি ফেসবুকে বলেন কিংবা সাকসেসফুল মানুষদের আমরা পিছনটা কিন্তু দেখি না পিছনে যে কষ্ট যে পরিমাণ রাত জাগা যে পরিমাণ পরিশ্রম যে পরিমাণ রিসার্চ যে পরিমাণ ফেলিয়ারকে তারা পিলার বানিয়ে বানিয়ে সাকসেস পর্যন্ত এসেছেন আমরা আসলে এগুলো দূর থেকে বোঝা আসলে সম্ভব না এসব মানুষদের সাথে যদি কখনো সৌভাগ্য হয় মানে থাকে না যে এক রাত গল্প করলে না জীবনে অনেক কিছু শেখা যায় জানা যায় বোঝা যায় শুধু যে সাকিবাল হাসান হতে হবে তা না আবার যে কোনো সেক্টরে সাকসেসফুল মানুষের সাথে কথা বললে দেখবেন যে সবাই কষ্ট করে অনেক পরিশ্রম করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ওই অবস্থা করে কিন্তু আজকে এই পিক পয়েন্টে পৌঁছাচ্ছে তো চেষ্টার কোনো বিকল্প নেই আর সহজভাবে জীবনে কিছু হয় না জীবনে দেখতে সব সহজ করার সময় সব কঠিন তো এই কঠিন কাজটি যদি আপনি উতরে ফেলতে পারেন ভালো কিছু করেন তো আলহামদুলিল্লাহ আমার মনে হয় যে তখন আপনার কি বলবো সাকসেসে কথা বলবে আপনার বাবা মাকে আপনাকে আর বুঝাতে হবে না কিন্তু তাই না আপনার স্টেপ বাই স্টেপ যদি যেতে থাকেন সোমা কোনো প্রশ্ন আছে আমি একটু প্রশ্নগুলো নিতে চাই হ্যাঁ আপু প্রশ্নগুলো পেলে আমি প্রশ্নগুলো দিতে চাই আসলে সো প্রশ্ন আসু
তারা কিন্তু ভালোর দিকেই এগোচ্ছে কিন্তু এখানে আমি যখন এবার ওয়ার্ল্ড কাপ জেতা হলো অনলাইন সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে সবাই কিন্তু অনেক স্টেটাস দিয়েছে এবং বাঙালি বাংলাদেশিরা খুবই খুশি হয়েছে এটার তো কোনো বিকল্প নেই কিন্তু অনেকেই এই কথাটা বলেছে যে তাদেরকে আমরা এই রেজাল্টটা তো তারা দিল এখন তাদেরকে এই জায়গায় একটা গাইডলাইনের দরকার যাতে থাকে না যে তা আজকে একটা হাম্বরি ভাবের মধ্যে না পড়ে কিংবা ঠিক পথে আরও সামনে ভালো কিছু দিতে পারে বিকজ বয়স তো কম না আসলে এই যে এবারে যে ওয়ার্ল্ড কাপ আন্ডার নাইন্টিন ওয়ার্ল্ড কাপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে এই টিমটা কিন্তু আমার মাধ্যমে সিলেকশনের মাধ্যমে আমি ছিলাম টিমের সাথে তো তাদের সাথে অনেক আমাদের কথাবার্তা হয়েছে এবং তাদের কি ধরনের পরিস্থিতি আসতে পারে ভবিষ্যতে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরে কি ধরনের ফেম আসতে পারে কি ধরনের চ্যালেঞ্জ আসতে পারবে এই আপনার সোশ্যাল মিডিয়া যে কি ধরনের তাদেরকে উপরে নিয়ে যাবে তাদেরকে মানে ভালো খেলেছে এখন তো সোশ্যাল মিডিয়া চাপে তাদের মাথায় তুলে নিতে সেইগুলো সব ধরনের দেওয়া খারাপ দিকগুলি তাদেরকে জানানো হচ্ছে যে কি ধরনের খারাপ দিক আসতে পারে অনেক ফেম আসতে পারে অনেক মেয়ে বন্ধু আসতে পারে অনেক ফ্যান আসতে পারে তো তাদেরকে কিভাবে হ্যান্ডেল করতে হবে তাদের সাথে কিভাবে চলতে হবে এগুলো সব ধরনের ফিডব্যাক কিন্তু দেওয়া হচ্ছে এবং যারা এগুলো সুন্দরভাবে নিতে পারছে তারা কিন্তু আস্তে আস্তে ভালো ক্রিকেট খেলে এগিয়ে যাচ্ছে এখানে একটা ব্যাপার খুব ভালো লাগলো সেটা হচ্ছে আমাদের টপিকের সাথে যদি একটু রিলেট করে দিই বুঝতে সুবিধা হবে কিছুটা রিলেটেড যে দেখেন অনূর্ধ নাইনটিনের কথা তো আমরা বলছি সেখানে কিন্তু থাকে না যে তাদের এখন একদম পিক টাইম জীবনে বড় হওয়ার সামনে যাওয়ার এই সময় তারা একটা মানে ওয়ার্ল্ডের বেস্ট সাকসেসটা দেখে এসেছে তার সাতটা কিন্তু তারা গ্রহণ করেছে অবশ্যই অবশ্যই এবং সেখান থেকে এখন তার যদি ডিরেল্ট না হয়ে যায় ঠিক পথেই থাকে আরও বড় কিছু আমাদেরকে দিতে পারে তার জন্য কিন্তু এখন তাদের মেন্টাল হেলথের দিকেও খেয়াল রাখা হচ্ছে এবং ওইভাবেই কিন্তু কিছু প্ল্যান সাজানো হয়েছে যে আপনি যে বললেন যে পুরো টাকাটা একবারে না দিয়ে ওই কিস্তির মতো করে আর কি মাসে মাসে যে দেওয়ার একটা টেন্ডেন্সি বা তাদেরকে একটা আরও ভালো কিছু একটা সামনে রেখে দেওয়া যাতে সেটা আর্ন করার জন্য তারা চ্যালেঞ্জগুলো আসলে দেখে নেয় কিংবা আপনি মেয়ে বন্ধুর কথা বলেন ব্যাপারটা আসলে শুনতে মানে মনে হচ্ছে যে একটা জাস্ট পয়েন্ট বাট জীবনে তো সবার এই সময় প্রেম আসে অল্পতে ভালো লেগে যায় গ্রহণ করছে সেটা হচ্ছে বড় সবচেয়ে বড় জিনিস এবং তারা কিন্তু বাজে দিকে তাদের মন মানুষকে যাচ্ছে না তারা সুন্দর মানে ভালো পথে কিভাবে নিজেদেরকে সুন্দর ভাবে গুছিয়ে একটা ডিসিপ্লিন লাইফে আগানো যায় শুধু মানসিক সুস্থতা তখনই আসবে যখন আপনি ডিসিপ্লিন থাকবেন তো আমার মনে হয় যে এই ডিসিপ্লিনটা সুন্দরভাবে তারা গ্রহণ করছে দেখেই তাদের মানসিক শক্তি এবং খেলার দিক দিয়ে টেকনিক্যাল সাইড দিয়েও কিন্তু তারা অনেক স্ট্রং হচ্ছে ভাইয়া আমরা যখন মেন্টাল হেলথের কথা বলি এবং খেলাধুলার কথা বলি তখন এই ব্যাপারটাও কিন্তু চলে আসে যে এক একটা বাচ্চা কিন্তু এক একটা গুণ নিয়ে বড় হয় বা গড গিফটেড কিছু ব্যাপার তার মধ্যে ইনজেক্ট করে উপরবালা ওভাবে তাকে পাঠান তো সারাদিন পড়াশোনা বা ওই একটার ভিতর না থেকে সে যদি তার কালচারাল অ্যাক্টিভিটিগুলো নিয়েও কাজ করে কেউ ভালো গিটার প্লে করে কেউ ভালো কবিতা লাগে কেউ সুন্দর ছবি আঁকে এখানে এঙ্গেজ হলেও কিন্তু আমরা যে যে ডোপামেন সিকুয়েশনের কথা বললাম সে ব্যাপারটা হচ্ছে এবং তার সাথে খেলাধুলা অ্যাড করলে কিন্তু কথাই নেই একটা বাচ্চা কিন্তু আমরা সবসময় একটা পরিপূর্ণ মানুষ চাই পরিপূর্ণ মানুষের মধ্যে কিন্তু সব কিছু একটা ব্যালেন্সড পরিমাণ লাগে একটা দিক একদম হান্ড্রেডে হান্ড্রেড আর একটা ম্যাটার আমি ফেল করলাম বা বুঝলামই না বা রোডেই ক্রস করতে পারলাম না সেটা কিন্তু আসলে হয় না তো আমার মনে হয় যে 
বাচ্চারা একটু কম বুঝবে আস্তে আস্তে ঠেকে ঠেকে শিখবে কিন্তু তাদেরা যাতে কম থাকে তাদের যাতে বিপদ আপদ কম আসে এই জন্য বাবা মাদের কনসার্ন হওয়া বা অনেক সময় ফ্রেন্ডসরা কিন্তু একটা অদ্ভুত সুন্দর রোল প্লে করতে পারে যারা তাদের মধ্যে একটু বুঝে বা জীবন নিয়ে ভাবে বা চ্যালেঞ্জ সার্কেলটা ইম্পর্টেন্ট এবং ফার্মাসিস মেডিকেল লিমিটেড যেহেতু আসলে ড্রাগস নিয়ে কাজ করে আমরা ড্রাগস নিয়ে কথা বলি প্রচুর পরিমাণে সেখানে কিন্তু দেখা যায় যে ওই যে কিউরিয়াসিটি যেটা ফার্স্ট কথা সেটা কিন্তু সার্কেল থেকেই আসে আপনার সার্কেল যদি আসলে ওরকম একদম নিট অ্যান্ড ক্লিন পড়াশোনা বলা হয় কিংবা কালচারালি খুব অ্যাক্টিভ হয় আপনি কিন্তু ওর মধ্যেই ঢুকবেন ওই ব্যাপারেই আগ্রহ ফিল করবেন ওই রাস্তাটার মধ্যে দিয়েই যেতে থাকবেন কিন্তু আবার যদি একটু খারাপ সার্কেলে পাল্লায় পড়েন যেখানে ড্রাগ নিয়ে কথা হচ্ছে যেখানে গাঁজা নিয়ে কথা হচ্ছে যেখানে হর হামের সেটা কোনো ব্যাপারেই না বলে চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে আপনার প্রথম দিকে মনে হবে না ভালো না বা মানা করেছে এটা ঠিক না পরের দিন মনে হবে এটা কোনো ব্যাপার না থার্ড দিন মনে হবে এটা মাত্র একদিন করি পরের দিন দেখা যাবে আস্তে আস্তে আপনি ওই অতল ব্যাপারে হারিয়ে যান এক্সাক্টলি প্রক্রিয়াটা চালু হয়ে যাচ্ছে তো এটা নিয়ে আমরা অসংখ্যবার কথা বলেছি আমি ভাইয়ের কাছে যদি নেক্সট কোয়েশ্চেনটা করি যে খেলাধুলার যেহেতু মাঠ নেই আমি একদম একটা প্র্যাকটিক্যাল কোয়েশ্চেন করতে চাই তো যারা আসলে প্র্যাকটিস করতে চায় আসলেই প্র্যাকটিস করতে চাই যে আমি সাকিব আল হাসান হবো বা আমি বড় কিছু হব আমি সেটা শুধুমাত্র ক্রিকেট তা না ফুটবল হকি যে কোনো জায়গায় তো যেখানে আসলে বড় পর্যাপ্ত জায়গা দরকার স্পেস দরকার অনেক মানুষ দরকার আগে কিন্তু ভাই দেখবেন যে যে ক্লাবের ব্যাপারটা কিংবা জায়গায় জায়গায় বিভিন্ন এরিয়া ওয়াইজ একটা সংগঠন দুই মানে পাড়া খেলছে এই ব্যাপারটা কিন্তু প্রচলন অনেক বেশি ছিল আগে ছিল এখন জাগের জাগের কমতি হতে হয়তো সেই জিনিসগুলো কমে গেছে বাট এখানে কিন্তু এখন আরেকটা জিনিস যদি খেয়াল করেন অনেক ধরনের অনেক একাডেমি হচ্ছে ক্রিকেট একাডেমি বলেন ফুটবল একাডেমি বলেন বা অন্যান্য খেলা একাডেমি বলেন সেই একাডেমিগুলিতে মানে আমি বলবো যে যে প্লেয়ারটা বা যে ছেলেটা খেলতে চায় তাকে সঠিক বাছাইটা করতে হবে কোন একাডেমিতে গেলে তার জন্য সুবিধা হবে তার পড়াশোনার জন্য সুবিধা হবে সে যদি সেই একাডেমি যে কো যে শিক্ষক আছেন বা কোচ আছেন তার সম্বন্ধে জানতে হবে সে কি ভালো কোচ কিনা তো সঠিক সিদ্ধান্ত তো যদি নিয়ে সে কোনো একাডেমিতে ভর্তি হয় আমি মনে করি সেটা তাকে উপর দিকে নিয়ে যাবে আর সঠিক সিদ্ধান্ত তো নিতে হবে আমরা দেখা যাচ্ছে যে অনেক ছেলেরা ভালো খেলছি বাট সঠিক সিদ্ধান্ত বা সঠিক জায়গায় না যাওয়ার কারণে সঠিক একাডেমিতে না যাওয়ার জন্য সেই প্লেয়ারটা বের হয়ে আসতে পারছে না তার মধ্যে তখন হতাশা চলে আসতেছে তখন দেখা যাচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে অনেক একাডেমি সারাক্ষণ শুধু কোচিংই করে পড়াশোনার দিকে তাদের মনোযোগ কম দেওয়া তো সেইগুলা আসলে বিবেচনাটা বেরি ইম্পর্টেন্ট আমার হয় যারা নতুন উত্তিক আমি যারা মাঠ পাচ্ছে না বা এরকম চিন্তা করছেন আমি মনে করি যে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে সঠিক জায়গায় সঠিক একাডেমি যেটা আছে ভালো কোচ এটা একটু খবর নিয়ে যদি তারা সেই সব জায়গায় ভর্তি হয় আমার মনে হয় যে সেই ঘাটতিটা পূরণ হবে এখানে আপনি যে কথাটা মানে উত্থাপন করলেন সেটা হচ্ছে মেন্টরিং তাই না যে আমি কখন কোন কাজটা কিভাবে করলে আসলে ফ্রুটফুল হবে তো আপনি এখন এখানে এসে কথা বলছেন কিংবা অনেকে অনেক জায়গায় আমরা বলে থাকি সুবিধাজনক কথা বলে থাকি কিন্তু থাকেন মানুষের স্পেসিফিক কিন্তু অনেক প্রশ্ন থাকে যারা আসলেই সিরিয়াস যারা আসলে এই বড় স্বপ্ন দেখে এই মানুষগুলো কিন্তু দেখা যায় যে ঠিক জায়গায় রিচও করতে পারে না শুধুমাত্র যে ঢাকা বেস না বলি ঢাকার আশেপাশে প্রত্যন্ত অঞ্চলে কিন্তু এরকম বহু মানুষ আছে খুবই ট্যালেন্টেড মানে ইয়াং ক্রাউড ঢাকার বাইরে কিন্তু প্রচুর জায়গা আছে ঢাকার বাইরে যদি আমরা যাই আমরা যদি আমি ঢাকার বাইরে অনেক জায়গায় ঘুরি আমার এই প্লেয়ার সিলেকশনের জন্য ইয়াং জেনারেশন যতই রোড লেভেলে যত প্লেয়ার আছে আমি ঢাকা বাইরের জন্য প্রতিটা প্রায় অনেক ডিস্ট্রিক্টে যেতে হয় তো সেখানে কিন্তু খেলার জন্য ফেসিলিটি আছে মানে জায়গা আছে বাট সঠিক মূল্যায়ন নেই সেই কারণে আসলে দেখা যাচ্ছে যে ভালো প্লেয়াররা বের হয়ে আসতে সময় নিচ্ছে আর সঠিক মূল্যায়নটা এখন করতে হলে কিন্তু ওই যে বারবার আমি আগেও বললাম যে শুধু সরকারকে উদ্যোগ নিলে হবে না বা ক্রিকেট বোর্ডকে উদ্যোগ নিলে হবে না যারা আমরা সংগঠন আছি তাদেরকে আরও সচেতন হতে হবে তাদেরকে আরও অনেস্ট হতে হবে সেখানে দেখা যায় যে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় অনেক ধরনের ফেসিলিটি যাচ্ছে সেগুলো ইউটিলাইজ হচ্ছে না সেগুলো অনেকের নিজের পকেটে চলে যাচ্ছে তো সেইগুলো আসলে অনেক কিছু আছে শুধু মানে শারীরিক সুস্থতা বা ভালো প্লেয়ার হতে হলে বা মানসিক সুস্থতা তৈরি করতে হলে শুধু ছেলেকে বা যে ব্যক্তি চাচ্ছে তাকে হলে হতে হবে তাদের আশেপাশে যারা আছে তাদেরকেও মেন্টালি আরও স্ট্রং হতে হবে তাদের মানসিক সুস্থতাটাও দরকার দেখা যাচ্ছে যে অনেক ক্ষেত্রে তারা অনেক কিছু মূল্যায়ন করছে না ঠিক মতো নিজেদের স্বার্থের জন্য নিজেরা সেগুলো তো নিয়ে নিচ্ছে সে সেইগুলো আসলে অনেক পরিস্থিতি পরিবর্তন দরকার আমাদের এই সুস্থতার জন্য বা আমাদের এই শারীরিক
স্ট্রং না হওয়ার কারণ হচ্ছে যে আমাদের আশেপাশে যারা সংগঠনের লোকজন আছে তাদের আরো অনিষ্ট হতে হবে খুব সুন্দর একটা পয়েন্ট মেনশন করেছেন যখনই আমরা খুব ক্লোজলি কারোর সাথে কথা বলি সেটা যে কোনো ধরনের সংগঠনই হোক খেলাধুলা বলেন সিনেমা বলেন কিংবা মুখের পর বাদ দিয়ে দিচ্ছি কোন হিসেব কিতাব ছাড়া কিন্তু সে বুঝতে পারছে এটা যে এটা কিন্তু মেন্টাল হেলথ একটা বড় রকম একটা বাধা সৃষ্টি করে এবং এই কষ্টটা নিয়ে কিন্তু বাচ্চাটা বড় হয় আসলে এগুলা এতদূর পর্যন্ত আমরা হয়তো বা চিন্তাই করি না জীবন আমাদেরকে সুযোগ দেয় না তো আমরা যে আয়োজনে এই খুব ছোট ছোট ব্যাপারগুলো নিয়ে কথা বলি এটার কারণ হচ্ছে কেউ যদি আমাদের শো দেখে থাকেন কিংবা শুনে থাকেন কিংবা কখনো চোখের সামনে চলেই আসে ফেসবুকেও যেহেতু আসছে হয়তো বা আমাদের আমরা একটু কিছুটা অ্যাওয়ার হব এবং আপনারা যদি কখনো এরকম সময়ে এরকম অস্বস্তিজনক সময় যদি একটা সেকেন্ড থট দেন কিংবা আমাদের কথা শুনে শক্ত বোধ করেন কিংবা পজিটিভ হন কিংবা একটা নেগেটিভ চর্চা থেকে দূরে সরে এসে একটু বাচ্চাটার মানসিক স্বাস্থ্যের দিকে চিন্তা করে ভালোর জন্য সামনে কাজ করেন তখনই আমাদের আজকের বসা বা প্রতি সপ্তাহের বসাটা আসলে সার্থক হবে ভাই আমি একটু আর একটা প্রশ্ন করতে যাচ্ছি আমাদের এখানে অনেক প্রশ্ন আছে আচ্ছা আমাদেরকে কিছুক্ষণ আগে এক ভাই কোয়েশ্চেন করেছিলেন যে উনি যখন আসলে ওনার বাচ্চাকে খেলতে বলে ওনার খুব শখ বাচ্চা খেলবে কিন্তু বাচ্চা খেলতে চায় না বাচ্চা শুধুই সারাদিন টিভি বা কার্টুন নিয়ে পড়ে থাকে একটু আগে যে একটা প্রবলেম পেয়েছিলাম এটা ঠিক তার অপোজিট ওখানে হচ্ছে বাচ্চা খেলতে চায় বাবা মা বলে পড়ো আর এখানে বাবা মা চায় যে বাচ্চা বাবা মা তাকে ওইভাবে তৈরি করতে হবে বাচ্চা একটা সময় থেকে যখন বড় হয় তখন কিন্তু বাবা মা যেভাবে তাকে তৈরি করবে সে কিন্তু সেইভাবে তৈরি হবে এখন বাচ্চা চেলে যে বাবা মাকে তাই শুনতে হবে সেটা কিন্তু ঠিক না আমার কাছে মনে হয় বাচ্চাকে কনভিন্স করতে হবে তাকে বুঝাতে হবে মাঠে নিয়ে যেতে হবে কিছু কয়েকদিন দরকার হলে একটু জোর করে মাঠে নিয়ে যাবে আগ্রহটা তৈরি করতে হবে তো আমার মনে হয় যে শুধু বাপ মা বললো আমার ছেলেকে আমি খেলাতে চাই কিন্তু সে তো শুনে না শুনে না বললে হবে না তাকে সেই আগ্রহটা তৈরি করে নিয়ে যেতে হবে সেটা কাজও কিন্তু তার বাপ মারই যে গার্জিয়ান আছেন তাকে তো আমার হয় যে ছেলে একটা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত একটা ছেলে বা মেয়েকে যেভাবে তৈরি করবে তার গার্জিয়ান সে কিন্তু সেভাবেই বড় হবে শাহাদুল ইসলাম হিলালঙ্কার একটা কোয়েশ্চেন করেছে যে হাউ ডু ইউ মেন্টালি মোটিভেট প্লেয়ার্স টু পারফর্ম বেটার অ্যান্ড বেটার কীভাবে আপনার মোটিভেশনটা দেন আসলে মোটিভেশনটা হচ্ছে যে তার প্রথম জিনিস হচ্ছে তার ডিসিপ্লিন তার লাইফে ডিসিপ্লিনটা অবশ্যই দরকার রাতে ঘুমানো সঠিক টাইমে ঘুমানোটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কারে মানে সঠিক প্র্যাকটিসটা মানে রাইট প্র্যাকটিসটা করা উচিত টাইমলি রুটিন অনুযায়ী যে ধরনের রুটিন তার পড়াশোনা থেকে শুরু করে তার খাওয়া দাওয়া থেকে শুরু করে যে সব জিনিসগুলো আছে তাকে সঠিকভাবে মানতে হবে তারা যদি সেভাবে সঠিকভাবে করে তাহলে তার অবশ্যই সঠিক পথটা ধরে নিতে পারবে মেন্টালি টাফনেসের জন্য তাদের এই জিনিসগুলো খুবই দরকার এবং যারা সঠিক সময় সঠিক কাজটি করছে এবং যে জিনিসগুলি রুটিন যেটা বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে রুটিনটা তারা মানছে রাত্রে ঘুমটা বেরি ইম্পর্টেন্ট সেই ঘুমটা যদি সে সঠিকভাবে না করে কিন্তু পরের দিন সকালে উঠে সে ঠিক মতো কিন্তু তার প্র্যাকটিসটা করতে পারছে না তো আমার মনে হয় যে আমরা মোটিভেশনের জন্য সবচেয়ে বড় জিনিস দিচ্ছি যে ডিসিপ্লিনটা অবশ্যই দরকার এবং কোচ যারা আছেন যারা কোচ আছেন আপনার ট্রেনার আছে সিলেক্টর আছেন যারা আছেন তারা যে ধরনের ফিডব্যাকগুলি দিচ্ছে তাদেরকে সেগুলো বিশ্বাস করতে হবে এবং তারা সেই জিনিসগুলি যদি বিশ্বাস করে এবং সঠিকভাবে কাজ করে তাহলে অবশ্যই তাদের মেন্টালি বুস্ট আপ অবশ্যই উপরে থাকবে সোহেল খান ভাই আমাদেরকে কোয়েশ্চেন করেছে দ্য কোয়েশ্চেন ইজ ফর শান্ত ভাই উই অল আর সো প্রাউড অফ ইউ ফর ব্রিঙ্গিং ব্যাক দ্য আন্ডার নাইনটিন ওয়ার্ল্ড কাপ সিন্স ইউ আর অলসো কন্ট্রিবিউটিং টু দ্য সোসাইটি বিং আ টিম মেম্বার অফ ফার্মাসিস মেডিকেল হোয়াট উড বি ইউ সাজেশন টু অল দ্য ফ্যামিলিজ হোয়াট অ্যান্ড হ্যাও দ্য সিক হেল্প ফ্রম ফার্মাসিস ইফ দে আর অলরেডি এক্সপেরিমেন্টিং ড্রাগস আসলে বেসিক্যালি ড্রাগস এমন একটা জিনিস প্রথমে কিন্তু আমরা বুঝি না কিভাবে এটার মধ্যে আমরা ঢুকে যাই তো এরপরে কিন্তু যখন আমরা ড্রাগসে নিয়ে যাই তারপর থেকে বের হওয়ার পরে আমাদের কিন্তু এই যে এই এই আমি মনে করি যে আমাদের সঠিক কাজটা যদি আমরা সঠিকভাবে করতে পারি আমাদেরকে ফিজিক্যালি স্ট্রং হতে হবে একটু ড্রাগসের পরে নেওয়ার পরে যদি সারা ক্ষেত্রে আমাদের দেখা যায় যে আমরা মেন্টালি এবং ফিজিক্যালি অনেক উইক থাকি সেক্ষেত্রে আমাদের খেলাধুলা বলেন আমাদের মানসিক শক্তির জন্য কিন্তু আমাদের জিম দরকার আমাদের কিছু ফ্রি হ্যান্ড অ্যাক্সেস করা দরকার 
সেই জিনিসগুলো যদি আমরা কন্টিনিউ করতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের যে বারবার যে স্লিপ হয় ছেলে পেলেরা সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে সো আমার মনে হয় যে এখানে তাদেরকে মানসিক শক্তির জন্য তাকে হেলথি থাকতে হবে মানে স্ট্রং থাকতে হবে শারীরিক দিক দিয়ে শারীরিক দিক থেকে যদি স্ট্রং থাকে তাহলে কিন্তু তার মেন্টাল স্ট্রেংথটা অনেক স্ট্রং থাকবে সেক্ষেত্রে কিন্তু তার তাকে বারবার তখন আর ড্রাগস পিছু টানবে না বিকজ আমি যখনই আমি উইক হয়ে যাচ্ছি তখনই কিন্তু আমার ব্রেন তখন আমাকে এই ড্রাগস তখন আবার পিছু থেকে টান দিচ্ছে সো আমি যদি স্ট্রং থাকি আমার ফিজিক্যাল স্ট্রং যদি থাকে তাহলে অটোমেটিকলি আমার মেন্টালি স্ট্রং থাকবে সেক্ষেত্রে আমি কিন্তু আর স্লিপ করার চান্সটা খুব কম থাকে এবং সাথে যে প্রমিসেস মেডিকেল থেকে যেসব যারা আছেন কাউন্সিলার যারা আছেন তারা সুন্দর সুন্দর যে ফিডব্যাকগুলি দিচ্ছেন যে কাউন্সিলিংগুলি করছেন সেগুলো মানতে হবে সবচেয়ে বড় জিনিস সেই জিনিসগুলো যদি মানেন এবং বিশ্বাস করেন যে না কাউন্সিলাররা যে কথাগুলি বলছেন সেটাকে আমাকে মানতে হবে এবং বিশ্বাস করতে হবে তাহলে অবশ্যই এই ড্রাগস জীবন থেকে বের হয়ে সুন্দর জীবন চলাটা খুব ইজি প্রমিসেস মেডিকেল লিমিটেড আসলে চমৎকার কাজ করছে এবং আমাদের যাবতীয় এই যে আমরা কিন্তু অনেক কি বলবো এন্টারটেইনমেন্ট বেসড শো করি অনেক নাচা গানা থাকে অনেক কিছু থাকে কিন্তু আসলে এই কথাগুলো কেন জানি কোথাও বলার সুযোগ থাকে না দ্য প্রমিসেস মেডিকেল লিমিটেডকে আবারও অসংখ্য ধন্যবাদ যে আমাদেরকে এরকম একটা সুযোগ তৈরি করে দেওয়ার জন্য অ্যান্ড উই ফিল সো অনেড এবং আরেকটা ব্যাপারে আমি একটা মেনশন করতে চাই যে আমরা যখনই আসলে কোনো রিহ্যাপ সেন্টার চিন্তা করি সেখানে আসলে একটা খুব শ্যাবি স্বাচ্ছাতে পরিবেশ বা সুন্দর ভালো লাগছে না থাকার জন্য মনে হচ্ছে যে আর একটু সুন্দর বা গোছানো হলে ভালো হতো প্রমিস মেডিকেল লিমিটেডে গিয়ে আপনার কিন্তু এক্সাক্টলি অন্যরকম ফিল হবে আমি যখন প্রথম গেলাম আই ওয়াজ সো এনকারেজড এ সব কিছু খুব ব্রাইট পরিবেশ বা অ্যাম্বিয়েন্সটা খুব ইম্পর্টেন্ট যেটা আপনাকে পজিটিভিটি যোগায় এবং শুধু তাই না যে সেকশন করে করে যতগুলো প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একজন ড্রাগ এডিককে আসলে তারা ক্লিন করার জন্য সবগুলো প্রক্রিয়া রেখেছে প্রত্যেকটা প্রক্রিয়ার মধ্যে কিন্তু খেলাধুলা তার কারিকুলার কো কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস বলে জিম আছে মানে সব কিছু ইনক্লুডেড তো আপনি এক ছাদের নিচে আসলে সব পেয়ে যাচ্ছেন এবং মানে অসুস্থ ব্যক্তি আমি মনে করি অসুস্থ ব্যক্তিকে সুস্থ করার ক্ষেত্রে এরকম পরিবেশ এরকম মানুষ যারা আছেন ওইখানকার তা এরকম মানুষ লাগবে যাদের মন ভালো যাদের কাজ খুব সুন্দর 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 যে ফিডব্যাক গুলি দিচ্ছে যে কথাগুলি বলছে সেই যে কাউন্সিলারটা যে মেসেজ গুলি পাস করছে সেটা কিন্তু খুব সুন্দর ভাবে যাচ্ছে তো সেই জিনিসগুলি একজন ড্রাগেডিককে একজন বা অসুস্থ মানুষকে ভালো হওয়ার ক্ষেত্রে খুবই দরকার আমার মনে হয় যেটা আমরা যেটা আমি খেলার ক্ষেত্রে বলি যে একজন সঠিক সঠিক যদি প্র্যাকটিস করি তাহলে সঠিক প্লেয়ারটা ওই প্লেয়ারটা ভালোভাবে খেলবে সেরকম ড্রাগসের ক্ষেত্রে সঠিক যে কথাগুলি যে কনসিলেটার সঠিকভাবে যে জিনিসগুলি মেসেজগুলি পাস করছে সেগুলো সঠিক হতে হবে এবং রাইট ওয়েতে পাস করতে পারলে সেই ছেলেটা তখন গ্রহণ করার শক্তি তা বাড়বে তার মধ্যে একটা উৎসাহ জাগবে যে কীভাবে ভালো থাকা যায় তো সেই জিনিসগুলো প্রমিসেস মেডিকেল কিন্তু খুব সুন্দরভাবে অ্যাপ্লাই করছে এবং প্রমিসেস মেডিকেল আসলে অনলাইন অফলাইন সবখানে আছে জাস্ট ফেসবুকে প্রমিসেস মেডিকেল লিমিটেড লিখে যদি সার্চ দেন ফ্যান পেজ পেয়ে যাবেন সেখানে কন্টিনিউয়াস তাদের যে কাজ কার্যক্রম চলছে সব কিছু কিন্তু খুবই ভালোভাবে খুব ডিটেল সহ আপডেটেড এবং ইনবক্স করার সাথে সাথে কিন্তু আপনারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে হোক কিংবা একটু অপেক্ষা করার পর দেখবেন যে আপনাদের যেখানে কিন্তু হেল্পলাইন প্রস্তুতি থাকে সেখানে চব্বিশ ঘন্টা আমি যতদূর জানি সো অনেক ক্ষেত্রে আমরা না একটু দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে একটু চিন্তা করি আমি নক করব না কি কিংবা আমরা এরকম একটা ট্যাবু আছে এই কথাটা আমরা সব সময় প্রত্যেক এপিসোডে বলি যাতে এই ভুলটা অ্যাটলিস্ট বাংলাদেশের হানড্রেড পারসেন্ট মানুষের ভেঙে যায় যে আমি কোনো কাউন্সিলারের কাছে গেলাম এরকম কোনো একটা জায়গায় দরজা নক করলাম মানে হচ্ছে আমি হচ্ছে পাগল মানে এই জিনিসটাই যে একদম ভুল বা ভুয়া বা খুব একটা মানে অদ্ভুত চিন্তা এখান থেকে আমরা বের হয়ে আসতে চাই একজন সুস্থ মানুষের মন খারাপ লাগলেও সে কিন্তু কাউন্সিলারের স্মরণ স্মরণাপন্ন হতে পারেন অ্যান্ড দ্যাট ইজ ভেরি অবভিয়াস অ্যান্ড নর্মাল এবং এটা একজন এই যুগে এত স্ট্রেসের মধ্যে থাকা একজন স্মার্ট মানুষের লক্ষণ আর ভাই লাইফে তো সবারই আসলে কষ্ট ভুল হতে পারে ভুল মানুষ মানুষ মাত্রই ভুল তো ভুলটাকে সঠিকভাবে নেওয়া উচিত আমার কাছে মনে হয় যে আমরা যদি মানে যারা এই আসক্তির দিকে চলে যাচ্ছে একটা সময় পরে তারা অসুস্থ হয়ে যাচ্ছে মেন্টালি সিক হয়ে যাচ্ছে তো সেই ক্ষেত্রে যারা যাদের এদের সাথে যারা ফ্যামিলি যারা আছেন তাদের অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে তারা এটাকে হাইড করতে চায় বা নিজেদের সামাজিক চিন্তা করে অনেক সময় অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় ছেলেটাকে সঠিকভাবে 
ट्रिटमेंट तो करा है ना तो आमने जो शेही लौट जा बस शेही सामाजिक और अतिक बेर हुए आगे तार छेले टके बस तार में टके बस तार आत्ती बस जे ही हो ताकि की बस शुष्ट कर जो शेठ चिंता कर जो शेही मानुष के अतिक मान मानुष के अतिक आश्चर्य आमदे गार्जियन दे बेर हुए अस्तो भी आमने खुदी खुद रोती को रोच्चे बंशे किन्तु शुष्ट होते पार्चे ना ताके ताके नेडीव भावी देखा होच्चे तो हम लोगों जो इजाकत थी तादेक के नेडीव ना देखे ऐसे तो पौधरी भावी देखी जब ना आता एक एक टाइम ने शे छेड़ टाइम शुष्ट हो गये चे तो ताके शुष्ट को राना टाइम अमदर काज तो अनेक रोगी अनेक रो ये रोग टके भालो कारा जो निकिन्तु शवाई के हेल्प करते होंगे, छोटी छोटी टीटमेंट तो दीता होंगे, तो आमानों को जो शेही जगह थे कि जो शवाई ताके हेल्प करे, शेही जगह टके निकिन्तु ये जीवन थे कि उठे ऐसी सुंदर जीवन है आशा डाक ताजो ने कोई शोज़ होगा। शोज़ है, एवं एक हेतु के निकिन्तु शब्द अपने अपन जे पहचान देर मानोश प्रियो शंतान हैं जब जो ना अपने जीवन उच्छर्ग करते हो प्रस्तुत ताकि यारो जीवन थे के बहु बहु पिछे दिच्छे ने बोंग तारीखन थे के उठियाश्चर गलपोटा ओहेतु भावे टेने आश्ले अनेक लम्बा कोट्स हैं जेटा आमदे स्वाद जन्नू ही खूब खोते कर अपना जन्नू जामन खोते कर आज के दिन भी जो तुम्हारे साथ लगभग भालू आते हैं। Very good। और एक positive spirit नहीं आज के भाई आमदर माचे हैं। शुचन शब्द समय तक हम रेवा भाई पाई। आम्रा positive इटे गलप बोलते ही भालू बाशे। आप अंदर आरो कोना प्रश्न था क्ले आमदर के प्रश्न रख बैन प्रश्न रखते भूल बैन ना। Almost शेष देखा आज के समय। तो शेष प्रश्न बोलो नहीं खेला धुलर कथा जोखों नाश रहे हैं तो खून इबा पर गुलू अश्लो जोड़ी तो जे बाव माँ बा पहचानदार मानोश किंग बा तादर एक टा इन्फ्लुएंस बा इनकरेजमेंट देखा जाए एंड ऑफ द डे अम्म जे जे प्रोफेशनल था के ना गानो बाशा जे जो दशल शब्द मन खराब देखी बा सपोर्ट ना पाए सपोर्ट माने किंतु अश्ले इटा पौष्टिक बात आका दिए ना एक टा मेंटली एक टा ताके बुस्ट अप करा एक टा पॉजिटिव कथा बोला किंग बात भूलगुला अश्ले खूब सुंदर भावे शुद्ध रेदावा बात धुरी रेदावा इटे ही होते सपोर्ट तो इटा किंतु बाबा माँ जो दे ना दान एक टा बातचार पक्के कोनो सेक्टरे खेला धुला तो अनेक पौरे र वही बात चलता है तो अपन हाइट करना शुरू करें तार जीवन में अनेक किचु बोल तुझे क्यों हाइट करना शुरू करें तो शेखर ते बाप हमार बाप हमार माने की बोल बोल शंगो टक खूबी इम्पोर्टेन्ट हम्म हम्म तो नो तुम जरे पेरेंट्स हो बैन बा आज सन तादें चुना शुरू अपने बाप हमार बच्चा दे मेंटल हेल्थ खेला ना शुद्ध को तो बोलते हैं जब बाबा मां तो अवश्य बा अने मौत को तो जब छेले देख के बाबा मां तो कि ज़्यादा ही अच्छे हम लोग जोधपुर पर ही दस मिनट होक पन्नू मिनट होक हम लोग एक तो हलो बिकेल बेला माठे जाते ताते कि माठे निये जाओ व्यवस्था टा जाते कोर्टे पर ही बाबा माठे दिके ताते मनोजुक्त दे बेस्ट होता है तो बोलूँ बट ये मध्य वो किंतु आपने देख के तोड़ी कोई नहीं तो बोले अमाना क्यों लोग तो दुजु दुजु ना पारें दे अमाना क्यों रखें जो आपने कुप विशेषी या क्यों लोग जो माटे नहीं है जाबे किसी को नहीं जो ने हल्लो माटे ताके हाट हाट लो हाट लो किंतु माटे हाट लो किंतु एक टा एनर्जी पाया जाए, एक टा मानवीय शक्ति आशे, एक टा मुने मुने एक टू उत्थुल्लो जागे। तो शेखर तेरे बोलो जो बाबा तो एक टू हलो माथे दिखे चले में देर माने मानवीय देवता तादर बहुत बो। एवं ये जगह टे आश्ले छोटे वाले तो ये कॉर्टे होच्छे सबसे बुद्धिमानेर का साथ अपने कोनो देख दिया शुरू खोती ग्रोस्थ बात ठोक बैन ना की इन्तु ताई ना था के ना जब है अमर छोटे थे के जाता के शिक्षा बो देखा बो जेपो थे हटा बो शेकिन तो उखाने आग्रही हो बे अम्म जिधे हुट कोरे आठ this decision जी आम्रा कौन कोथा है कौन कौन मूर्ति कौन कास्टा को ले उपकार पाबो लाभ हो बे एवं एक तब बच्चा करे जोखन चाइल्डहुड एक छोटा एकदम छोटे वाला है ताकि ऐसे शेप अप कॉलर टाउन एक शाहोज किंगब भालो जीनी शाशुले भीतरे गुच्छे दावटा और शाहोज अब उस शो माय जो दी तार मूल्यों बोधन में तोड़ी करते ना पड़ी किंगब आमदर एक्टिविटी जो दी 
কমতে থাকে ঘাটতে থাকে সে কিন্তু সেটা দেখে চট করে নিয়ে নিচ্ছে শিখে যাচ্ছে আমরা বুঝছিও না আমরা ভাবছি সে মনে হয় দেখে না সে মনে হয় বুঝে না আমরাও আসলে চিন্তা করতে পারি না মানে অবাক হতে হয় যে এটা কিভাবে সে বললো কিভাবে করলো অবাক আসলে অবাক হতে হয় যে এই বলা যে যারা আমরা মানে বাবা মা আছি বা যারা গার্জেন আছেন তাদেরকে এই ছুটে বলা ছেলেদের যে ধরনের কাজটা করাবেন সে কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি সেটা ক্যাচ করবে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি একটু মাঠে নিয়ে কাজ করেন তাহলে সেক্ষেত্রে তারা কিন্তু মাঠে অন্তত তাদের রুটিনটা মাঠের মধ্যে একটা বেলার জন্য হলেও মন টানবে সোমা আমাদের আর অনুষ্ঠানে আছে কতক্ষণ আছে প্লাস তোমার কাছে কোনো যদি প্রশ্ন থাকে এক্সট্রা আমি কোনো নিতে চাই আচ্ছা আমাদেরকে সজীব আহমেদ কমেন্ট করেছে সে বলছে আপু খেলাধুলা আমার অনেক ভালো লাগে কিন্তু খেলাধুলা দিন দিন আমার মন থেকে উঠে গেছে মন থেকে কেন উঠে গেছে সজীব ভাই আমাদেরকে একটু জানাবেন নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে হয়তো বা কোনো ফ্যাসিলিটির জন্য বা যেটা বললাম যে সংগঠন যে মানুষ যারা আছে তার শিকার হয়েছে হয়তো বা উনি হতে পারে হতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে নিজে আরো শক্ত করতে হবে তাই না মনকে শক্ত করতে হবে বা সঠিক জায়গায় যে তাকে সেই খেলার জন্য তৈরি হতে হবে জি এবং পজিটিভ থাকতে হবে অবশ্যই আর সজীব কিন্তু আরো একটু জিজ্ঞেস জানতে চাইছে যে মানুষের জীবনে কি খেলাধুলাটা আসলে অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট খেলাধুলাটা ইম্পর্টেন্ট মানে কি শারীরিক সুস্থতার জন্য মানসিক সুস্থতার জন্য খেলাধুলাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট মাঠে যদি আপনি বিকালে যে যদি আপনি পনেরো মিনিট হাঁটেন বা বিশ মিনিটও হাঁটেন সেটাও কিন্তু আপনার শারীরিক বলেন মানসিক দিক দিয়ে বলেন সব দিক দিয়ে আপনি স্ট্রং থাকবেন আপনি আপনার ব্রেনের যে সেলগুলি সেগুলো খুব সুন্দরভাবে কাজ করবে আপনি আপনার যখন পড়াশোনা বলেন বা আপনার কর্মক্ষেত্রে বলেন সেই ক্ষেত্রে আপনাকে এগুলো অনেক হেল্প করবে আপনাকে অনেক ইজিলি আপনার কাজগুলি সম্পূর্ণ করার ক্ষেত্রে সাহায্য করবে আমরা হয়তো বা এটা খুব মানে চটচলতে রেজাল্টটা পাই না বা বুঝতে সময় লাগে কিন্তু লং রানে আমরা কিন্তু দেখি যে আচ্ছা উমুক এই কাজটা করেছিল এই অভ্যাসটা ছিল সো হি ইজ ডুইং গুড তাই না যে বিশ বছর তার লাইফে অনেক ধরনের রোগ বলেন রোগীর থেকে সেই রোগগুলি তাকে ধরতে অনেক সময় নেয় তার ইমিউন সিস্টেমটা আসলে অনেক শক্ত হয়ে যায় তার আমাদের জীবনে গড়ের হার যেটা থাকে এখন আছে সিক্সটি ফাইভ সেখান থেকে দেখা যায় যারা এইগুলো করছে তারা কিন্তু সেভেন্টি এইটটি নাইনটি পর্যন্ত তাদের লাইফ বাড়াতে পারছে তো সেক্ষেত্রে আসলে শুধু খেলাধুলা না মানসিক শক্তির জন্য শারীরিক শক্তির জন্য আপনাকে মাঠে চর্চা করা বা যেখানেই বলেন আপনি চর্চাটা খুবই দরকার মানসিক শক্তির জন্য জি আপু আমরা পাঁচ সাত মিনিট আছি আচ্ছা লাস্ট ফাইভ মিনিটস আপনাদের যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে আমরা আজকে লাইভটা শেয়ার করেছি অলরেডি লাইভ স্ট্রিমিং চলছে ফেসবুকে গেলেই দেখা যাবে আর বাংলা রেডিওর যে অফিসিয়াল ফ্যান পেজ রয়েছে সেখানে তো লাইভ স্ট্রিমিং অবশ্যই চলছে আপনাদের শেষ মুহূর্তে যদি কোনো শেষ প্রশ্ন থাকে প্রশ্ন রাখতে ভুলবেন না আর ভাইয়াকে একটু আরও বলি সেটা হচ্ছে আপনি যদি ক্রিকেটের সাথে সংশ্লিষ্ট ক্রিকেটে কিন্তু আসলে ধাপে 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 সবার তো আসলে এন্ড অফ দ্য ডে ড্রিম থাকে যে আমি ন্যাশনাল লেভেলে খেলবো আমাকে বাংলাদেশ চিনবে সেখান থেকেও বড় বড় ম্যাচ খেলবো তো ধাপে ধাপে যাওয়ার সময় কিন্তু অনেকে এই ব্যাপারটা আনক্লিয়ার থাকে যে আমি কোথায় যাব কোথা থেকে শুরু করব কারপর কোন জায়গায় গেলে আমার সুবিধা হবে ছোট্ট করে যদি একটু এক্সপ্লেন করতে আসলে আমাদের ক্রিকেটে যেটা হচ্ছে রোড লেভেল কিন্তু আমরা আন্ডার টুয়েলভ থেকে শুরু করছি বারো বছরের ছেলে কিন্তু তাদেরকে তাদের থেকে শুরু হচ্ছে তারপরে আন্ডার ফোরটিন আন্ডার সিক্সটিন আন্ডার সেভেনটিন আন্ডার নাইনটিন তো একদম কল্প বয়স থেকে কিন্তু সবাইকে সেই সুযোগটা দেওয়া হচ্ছে এখন জিনিসটা হচ্ছে যে সেই সুযোগগুলি কিভাবে তারা পাবে সেই জিনিসটা আসলে খেয়াল রাখতে হবে এখন মিডিয়ার যুগ খুব সবসময় পেপারে বা আপনার ফেসবুকেও বলেন ফেসবুকেও পেয়ে যাচ্ছে মানুষ ঠিক করে কখন কোন সময় কী হচ্ছে সবই কিন্তু দেওয়া হচ্ছে তো ওই সময়গুলি তারা যদি টাইমটা যদি জেনে আসতে পারে সে যদি সেই প্লেয়ারটা যদি কোয়ালিটি হয় সেই বাচ্চাটা যদি ভালো ক্রিকেট খেলবে তার যদি গঠন যদি থাকে অবশ্যই সে চোখে পড়বে এবং সেই কাজটি আমরা করছি সেই ক্ষেত্রে আমি এদূর বলতে পারি যে এখানে কোনো পার্সিলিটি হয় না কোনো ধরনের চয়েসিং হয় না তো যে ভালো তাকে কিন্তু চুজ করা হচ্ছে তো আমার মনে হয় যে এই জায়গাটায় তাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে যে কখন কোন সময় এই ইভেন্টগুলি হচ্ছে যখন এই ইভেন্টগুলি হচ্ছে তখন যাতে সে সেই জায়গাটায় নক করে তাহলে অবশ্যই তার যদি সেই ট্যালেন্ট থাকে সে এলিভার থাকে অবশ্যই তাকে চয়েস করা হবে মানে এন্ড অফ দ্য ডে এটাই দাঁড়াচ্ছে যে আপনি যেই ব্যাপারে কাজ করতে চান যেখানে জীবন দেখেন সেখানে একটু চোখ কানটা খোলা রাখতে হবে আর এখন তো অনলাইন অফলাইন মানে ইন্টারনেটের যুগ সবখানে কিন্তু পর্যাপ্ত ইনফরমেশন অলরেডি দেওয়াই থাকে বা কিছু হিন্ট বা লিঙ্ক পর্যন্ত আসলে পেস্ট করা থাকে সো ওই পেজগুলো পার্টিকুলার প
আচ্ছা এখন তো এটা চলছে তুমি কি জানো না এই ব্যাপারগুলো থেকে কিন্তু অনেক অনেক বড় শিল্পী বড় খেলোয়াড় হয়ে গেছে কিন্তু তাই যেমন আমার কাছে অনেক অনেক ফোন আসে কখন কি হবে না হবে কিভাবে নাম্বার জোগাড় করে সেটাও আমি জানি না বাট যখনই ফোনগুলি আসে আমি রিসিভ করি এবং তারা যখন জিজ্ঞেস করে আমি কিন্তু সঠিক সময়টা বলে দিই এবং সঠিক জায়গায় ওটা বলে দিই যারা আসছেন তাদের মধ্যে থেকে যে ভালো সে কিন্তু কিছু মানে তাদেরকে সিলেক্ট করা হচ্ছে সো এমন হয় যে খুঁজে বের করছে তো যারা চাচ্ছে তারা কিন্তু সেই জায়গাগুলো তৈরি করে মানে বের করে নিয়ে আসছে তো আমার মনে হয় যে যারা এখনো এই বিষয়গুলি জানেন না তাদেরকে বলবো যে তারা এই জিনিসগুলি খেয়াল করেন মিডিয়াতে খেয়াল করেন বা আপনারা বোর্ডে এসে যোগাযোগ করেন যে কখন কোন জায়গায় কোন সময় কি হচ্ছে অবশ্যই আপনারা সেই মানে পছন্দের খেলাটা ঠিক রপ্ত করতে পারছে না অনেক কিছুই হতে পারে জীবনে তাদেরকে এনকারেজ করার জন্য দুইটা আসলে সব ক্ষেত্রে সবাই কিন্তু সাকসেস হয় না অনেকের অনেক স্বপ্ন থাকে সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে সেই স্বপ্ন সাকসেস না হলে অন্য স্বপ্ন সাকসেস হচ্ছে তো আমার মনে হয় যে যে স্বপ্নটা সাকসেস হচ্ছে না তার জন্য পরে না থেকে আমি আমার সঠিক পথটা বেছে নিয়ে আমি যাতে সঠিকভাবে আগাতে পারি সেদিকে খেয়াল করবো আমরা যাতে মন খারাপ করে বা রিপ্রেস হয়ে বাসায় বসে না থাকি আমাদের যে কাজটা করা দরকার সেই কাজটা হচ্ছে যে আমরা উৎফুল্ল থাকব সঠিক পথে পথে চলব এবং আমাদের শারীরিক মানসিক শক্তিটা আমরা সবসময় সঠিকভাবে রুটিন মাফিক কাজ করব। আমি পারিনি বলে কোনো কথা নেই একটা হয়নি তো আরেক দিকে অবশ্যই একটা যদি আমি সঠিকভাবে কাজগুলি করি আমার এক দিক হয়নি তো আরেক দিক অবশ্যই হবে সেটার কোনো ফেলর আমি দেখি না থ্যাংক ইউ সো মাচ খুবই ভালো লাগলো কথা বলে থ্যাংক ইউ আপনি অনেক অনেক ইম্পর্টেন্ট ইস্যু নিয়ে কথা বললাম আজকে বিদায় নিতে হচ্ছে থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ আজকের মতো ম্যাজন মিন্তে এখানে সাইন আউট করতে হচ্ছে পরিশেষে যে কথাটা বলছে যে লাইফে পজিটিভ থাকা ছাড়া আসলে আর কোনো গতি নেই পজিটিভ থাকুন নিজেকে চিনুন নিজের কমতি কোথায় নিজের স্ট্রেংথ কোথায় সেই জায়গাটা ধরে কাজ করুন ইনশাল্লাহ সাকসেস আপনার জীবনে আসবে একটু কাঠখড় পড়লেও আসবে কিন্তু তখন সাকসেসটার মূল্য আপনি বুঝবেন সেটা ধরে রাখার জন্য আপনি চেষ্টা করবেন আজকে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ